మానవ జీవితము వినూత్నమైనది మరియు విశిష్టమైనది ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రికలో క్రీస్తు నందు క్రైస్తవులకు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆశీర్వాదాల గురించి అపోస్తులైన పావులు రాశాడు ఎవరైనా కూడా విశ్వాసము ద్వారా క్రీస్తు నందు ఉన్నట్లయితే ఎవరైనా సరే విధేయత ద్వారా క్రీస్తు నందు కొనసాగుతున్నట్లయితే వారికి దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి దీవెనలు వారి జీవితంలో వారి జీవితం ద్వారా దేవుడు చేయగలిగే కార్యములు అనేకములు అండ్ అవి చాలా అద్భుతములుగా దేవుడి వాక్యంలో మనకు రాయబడ్డాయి అవి రోజున అలాంటి ఒక విషయాన్ని గురించి మనము ఎఫ్ఎస్ ఆరు పదిలో చూస్తాం అక్కడ ఏమని చూస్తాము తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండుడి అపోస్తులైన పౌలు క్రీస్తు నందున్నటువంటి విశ్వాసులకు క్రీస్తు నందున్నటువంటి ప్రియులకు పరిశుద్ధులకు మరి అనేక రకాలైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు నేర్పుతున్నాడు వారికి కావలసినటువంటి హెచ్చరికలు చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు ఆయన అంటే క్రీస్తు నందు బలవంతులై ఉండుడి అని రాశాడు నా ఒక మనిషిగా లోక సంబంధమైనటువంటి ఒక శరీరానుసారిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాల్సి వచ్చినప్పుడు అది కేవలం దేవుడి యొక్క కృప ఆయన యొక్క కనికరముల ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది మనము ఆత్మీయులముగా మారిన తర్వాత మనకు దేవుడు పరమ తండ్రిగా ప్రభు అయిన యేసు జ్యేష్ఠ సహోదరుడిగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఆదరణకర్తగా ఉన్నట్టుగానే మనకు ఒక వ్యతిరేకి అండ్ మనకు ఒక బద్ధ శత్రువు మన ఆత్మల నాశనమును నిరంతరము నిద్రించక కోరుకునేటువంటి ఒక నిత్య నాశన కారి అయినటువంటి వ్యక్తి అతడే అపవాది లేకపోతే సాతాను లేకపోతే దుష్టుడు ఈ సాతాను ఒక ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి శత్రువు స్పిరిచువల్ ఎనిమి అండ్ అతనికున్న అనుభవం కావచ్చు అతనికి బలం కావచ్చు అతనికి ఈ మరి ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్ ఆయన యొక్క అనుచరుల ఘనం కావచ్చు ఇది కూడా మనకు చాలా వ్యతిరేకంగా అండ్ బలంగా పనిచేసేటువంటి విషయాలు మరి వీటిని ఒక విశ్వాసిగా మనం ఎదుర్కోవాలి వీటిలో మనం విజయం సాధించాలి అంటే తప్పకుండా అది మన చేత కాదు మన జ్ఞానం సరిపోదు మన సామర్థ్యం సరిపోదు మన అనుభవం సరిపోదు మనకున్నటువంటి ఏ అర్హత సరిపోదు అందుకనే పౌలు అంటాడు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండుడి చాలామంది విశ్వాసులు గతంలో కూడా మూర్ఖంగా ఈ విషయాలను గురించి సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా ఆత్మీయ శత్రువు అయినటువంటి సాతానుతో పోరు పెట్టుకొని చాలా గొప్పగా దెబ్బతిని పోయారు బైబిల్లో దేవుడు ప్రతి విషయాన్ని చాలా చక్కగా మనకి నేర్పుతున్నాడు కనుక వాటిని నేర్చుకోవడం అండ్ ఆ ప్రకారమే మనం వాటిలో ముందుకు సాగడం మన కనీస బాధ్యత నవ్ ఈ బలముతో నిండుట లేకపోతే టు బి స్ట్రెంగ్ అండ్ ఇన్ ద లార్డ్ అని లేకపోతే బీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లార్డ్ అని పౌల్ భక్తుడు రాసినప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ పూర్ణ బలము లేకపోతే మీ పూర్ణ శక్తి యేసు ప్రభు ద్వారా మీకు అనుగ్రహించబడాలి మీరు మీ స్వంత సామర్థ్యమును లేకపోతే ఇతర సామర్థ్యములను ఏమాత్రము ఆధారము చేసుకోకూడదు యహోశివ మోసే తర్వాత నాయకుడిగా నియమించబడినప్పుడు ఆ ప్రజలందరినీ కూడా దేవుడి మార్గంలో నడిపించడానికి అతడు జడిసిపోయాడు భయపడిపోయాడు అధైర్యంతో కృంగిపోయాడు యహోశివ ఒకటో అధ్యాయంలో దేవుడు ఏమంటాడు నిబ్బరముగా ఉండము ధైర్యముగా ఉండము జడియకుము అని అంటాడు అంటే బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ డూ నాట్ లూజ్ యువర్ కరేజ్ లేకపోతే బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ బీ స్టేబుల్ ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తాడు దేవుడు నీతో నడుస్తాడు దేవుడు నీకు కావలసినటువంటి సమస్త విధములైనటువంటి సహాయము చేస్తాడు దావీదు ఒక క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మొదటి సమయాలు ముప్పయో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో బైబిల్ ఈ రకంగా రాస్తోంది దావీదు తన దేవుడైన యహోవాను బట్టి తను తాను ధైర్యపరుచుకొనెను లేకపోతే డేవిడ్ స్ట్రెంగ్ అండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద లార్డ్ దావీదు హృదయము దిగజారిపోతున్నప్పుడు నీరు గారిపోతున్నప్పుడు అతడు ధైర్యమును విడిచిపెట్టక దేవుణ్ణి బట్టి దేవుణ్ణి బలాన్ని బట్టి ధైర్యాన్ని పెంపొందించుకున్నాడు సో మన క్రైస్తవ జీవితంలో మనము ఒక క్రీస్తు సైనికునిగా సైనికురాలిగా ఆత్మీయ పోరాటంలో ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలము పాలు పంపులు కలిగి ఉండాలి కనుక దానికి మనము సిద్ధ మనస్కులమై ఉన్నామా అది మనకు వాక్యానుసారంగా నేర్పబడిందా అంటే మనం చదివి తెలుసుకున్నామా లేకపోతే అలాంటి సంఘాల్లో బోధించబడినప్పుడు 
వాటిని మనం వింటూ నేర్చుకున్నామా ఆరు పుస్తకాల ద్వారా భక్తుల చరిత్రలో వారు రాసినటువంటి విషయాల ద్వారా మనం నేర్చుకున్నామా అన్నది ఒకటి రెండవది మూడవది ఏంటంటే ఈ విషయాల్లో మనము దేవుడి యొక్క బలము చేత నింపబడి ఆయన కొరకు నిలబడి యుద్ధము చేయడానికి సంసిద్ధులముగా ఉన్నామా నవ్వు ఈ రోజున చాలామంది క్రైస్తవులు ఏ రకంగా ఉన్నారంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా తలడిల్లిపోతున్నారు చేపను నీటి నుండి తీసి బయట వేస్తే అది ఎలా విలవెల కొట్టుకుంటుందో ఆ ప్రకారము క్రైస్తవులు వారి జీవితంలో చిన్న కష్టము చిన్న నష్టము చిన్న ఎదురుదెబ్బ చిన్న అవమానము చిన్న దూషణ చిన్న నింద చిన్న మరి పరిస్థితి తారుమారవుతే మరి తలడిల్లిపోతున్నారు మరి ఇలాంటి క్రైస్తవులు ఈ లోకంలో ఎదురయ్యేటువంటి చిన్న చిన్న ఆటుపోట్లకే తట్టుకోలేనటువంటి క్రైస్తవులు మరి అపవాది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి శత్రువు వాడి యొక్క అనుచర గణము అండ్ ఈ యొక్క బలమైన ఆత్మీయ పోరాటంలో ఎలా తట్టుకుంటారు ఓన్గా అయితే తట్టుకోలేరు ప్రభునందు ఆయన యొక్క మహా బలమును బట్టి శక్తిని బట్టి బలపరచబడితే తప్ప ఆయన ఇచ్చే సర్వాంగ కవచమును సరైన రీతిలో ధరించుకొని వినియోగిస్తేనే తప్ప అది సాధ్యం కాదు అండ్ తరచు మేము వినేటువంటి విషయాలు ఏంటంటే చాలామంది సోకాల్డ్ క్రైస్తవులు ఈ రకంగా వారి యొక్క జీవితంలో పెనుగులు ఆడుతుంటారు పోరాడుతుంటారు అపవాదితో పోరాడడం కాదు వారి యొక్క స్వంత జీవితంతో వారి ప్రవృత్తితో వారికి ఉన్నటువంటి వ్యసనాలతో వారికి ఉన్న అలవాట్లతో ఇతరత్ర అభ్యాసాలతో పోరాడుతుంటారు కొంతమంది అంటుంటారు నేను ఎంత చేసినా కూడా ఎక్కువగా ఎందుకని ప్రార్థించలేకపోతున్నాను నేను ఎందుకని బైబిల్ని మరి రోజు చక్కగా ఆశ కలిగి భయము భక్తితో ప్రీతిని కలిగి చదువుకోలేకపోతున్నాను నాకెందుకని చర్చికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ప్రేరేపణ మరి తరచూ కలగట్లేదు నేనెందుకోసమని యేసు ప్రభువును బట్టి ఇతరులకు ఆయన సువార్తను చెప్పే సాక్షిగా ఉండలేకపోతున్నాను ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు నన్ను నా పని చేయమని పురుగొలిపినా కూడా నేను ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను నేనెందుకు మరి దేవుడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి విషయంలో నా గుప్పిలి విప్పి దాతృత్వత చూపించలేకపోతున్నాను నేనెందుకు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రతి శోధనలోనికి జారి కుప్పకూలిపోతున్నాను ఎందుకు దాన్ని జయించలేకపోతున్నాను అండ్ నాకెందుకని పాపం ఇంత ఆకర్షణీయంగా కనబడుతూ ఉంటుంది ఎందుకని నేను ఎప్పుడు దానివైపే మొగ్గు చూపుతాను ఎందుకని నా యొక్క భర్తను నేను భరించలేకపోతున్నాను నా భార్యతో నేను సరిగ్గా మసులుకోలేకపోతున్నాను ఎందుకని నా సంఘంలో కొంతమంది అంటే నాకు ఇష్టము లేదు వారంటే నాకు అయిష్టత అనేటువంటి రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలు అండ్ కొంతమంది అంటుంటారు ఎందుకని నాకే ఎప్పుడు మురికి తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని నేను ఈ రకంగా ఉండాల్సి వస్తుంది నా బహుశా దీంట్లో అనేక కారణాలు ఉంటాయి ఒక ఒక కోణం ఒక కారణం ఏంటంటే అపవాది యొక్క దాడికి గురైనప్పుడు కూడా అపవాదిని సరిగ్గా ఎదుర్కొని నిలదొక్కుకోలేనప్పుడు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటాం అందుకనే దేవుడి వాక్యం ఏం చెప్తోంది మనము దేవుని అందు బలమైనటువంటి వారముగా ఉండాలి మార్టిన్ లూథర్ అనేటువంటి భక్తుడు ఒక గీతం రాశాడు ఒక గేయం రాశాడు దాంట్లో ఆయన ఏమంటాడంటే నీవు ఆత్మీయ జీవితము ఆత్మీయ పోరాటం కొరకు ఒకవేళ నీ స్వంత శక్తిని ఆధారము చేసుకుంటూ ఉంటే తప్పక తెలుసుకో తప్పక ఓడిపోతావు కూలిపోతావు కానీ ఎప్పుడైతే ప్రభునందుండి ఆయన మహాశక్తి చేత బలవంతుడు అవుతావో బలవంతురాలు అవుతావో అప్పుడు నీవు నిలదొక్కుకుంటావు సో ఇది అందరూ కూడా ఒప్పుకునేటువంటి విషయం అండ్ అందరూ కూడా దీన్ని గ్రహించి వారి జీవితంలో అవలంబించాల్సినటువంటి విషయం సో పౌలు చెప్పింది ఏంటి ఆయన ఎందు అంటే ఇన్ హిమ్ లేకపోతే ఇన్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ నావు బైబిల్లో రెండు విషయాలు మనం చూస్తాం ఒకటి వీఆర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బై ద లార్డ్ అండ్ ఇక్కడ వీఆర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఇన్ ద లార్డ్ మనం ప్రభు ద్వారా బలపరచబడతాం కానీ ఇక్కడ ప్రభు నందు బలపరచబడాలి నా ప్రభు నందు బలపరచబడాలి అనగానే వెంటనే యోహాన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఆ ద్రాక్షావల్లి అండ్ ఆ తీగల ఆ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఉదాంతం మనకు గుర్తుకొచ్చేస్తుంది దాంట్లో ఐదో వచనంలో ప్రభు అంటాడు నేను లేకుండా మీరేమీ చేయలేరు వితౌట్ మీ యూ కెన్ డూ నథింగ్ అంటే ఈ ఏమీ చేయలేరు అన్నది ఏంటి దేవుడికి ఉపయోగపడేది నిత్యత్వంలో నిలిచి ఉండేది ఆత్మ సంబంధమైనది వాక్యానుసారమైనటువంటి విషయాలు ఏవి కూడా మనం క్రీస్తు లేకుండా చేయలేము సో యేసు క్రీస్తు నందు మనము ఈ నిలు నిలువబడినటువంటి వారముగా ఇంగ్లీష్లో అబ్బాయిడింగ్ ఇన్ క్రైస్ట్ అంటారు లేకపోతే యూనియన్ విత్ క్రైస్ట్ అంటారు ఆయనలో మనము మమేకమైపోయి ఆయనతో మనం ఏకమైపోయి ఆయన ఎందు నేను నా ఎందు ఆయన 
ఉండేటువంటి ఆ స్థితిలోనికి నేను వచ్చినప్పుడు ఈ యూనియన్ ద్వారానే క్రీస్తు యొక్క బలము క్రీస్తు యొక్క సారము క్రీస్తు యొక్క జీవము నాదిగా మారుతుంది అండ్ అప్పుడు నేను ఎంతగా బలోపేతం చేయబడతానో ఇంకా ఏ రకంగా కూడా బలోపేతం చేయబడి సో ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే మనము క్రీస్తు నందు నిలిచి ఉన్న ఎడల మనం ఆ రకంగా బలపరచబడతాం నేను మీకు ఒక ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పాత నిబంధనలో రూతు అనేటువంటి ఒక మోయాబియురాలు యవన ప్రాయంలో తన భర్తను కోల్పోయి విధవరాలుగా మారింది అంతకు మునుపు ఆమెకు వివాహమైనా కూడా చాలా సంవత్సరాలు మరి గర్భము దాల్చక ఒక గొడ్రాలుగా ఉండిపోయింది నా ఇప్పుడు తన అత్త అయినటువంటి నయోమి వెంట ఆమె దేశానికి వచ్చింది వీరు పేదరికంలో ఉన్నారు అండ్ వీరికి పురుషుల ఏ రకమైనటువంటి సహాయము లేదు అండ్ వీరి యొక్క జీవితాన్ని ఆ పరిస్థితుల్లో గడపడం చాలా గడ్డు సమస్యగా మారిపోయింది అప్పుడు మీరు మూడవ అధ్యాయం చదువుకోండి అక్కడ రూత్ అనేటువంటి స్త్రీ అత్త ఇచ్చినటువంటి మంచి సలహాను అమలు చేసి బోయాజు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన కాళ్ళ దగ్గర ఆశ్రయమును తీసుకుంది నా బైబిల్లో బోయాజ్ అనేటువంటి ఆ పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఇన్ హిమ్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆయనలో బలం ఉంది సో రూతు యొక్క పరిస్థితుల్లో బలహీనురాలిగా ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో నిస్సహాయురాలిగా ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో ఆమె చేసినటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి పని ఏంటి ఆయనలో బలం ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చింది సో మనం కూడా మన పరిస్థితుల్లో బలం అంతా ఆయనలో ఉంది శక్తి అంతా ఆయనలో ఉంది పవర్ అంతా ఆయనలో ఉంది ప్రభావం అంతా ఆయనలో ఉంది కనుక మనం ఆయన ఎందు ఉన్నప్పుడు అవి మనవిగా మారుతాయి అండ్ ఈ రకంగా ప్రభునందు మహాశక్తిని మనము అనుభవించగలం మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి ఉంటే ఆ ఫ్యాక్టరీలో తప్పకుండా ఇది గ్రహించి ఉంటారు అదేంటంటే అక్కడ విపరీతమైనటువంటి శబ్దాలు వినపడుతుంటాయి మెషిన్లు నడుస్తుంటాయి మరి పిస్టన్లు కాంప్రెసర్లు రకరకాల మెషిన్లు వారు తయారు చేసేటువంటి పదార్థాల కొరకు నిరంతరము వారు షిఫ్ట్లో మెషిన్లు నడుపుతుంటారు ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నవారికి నెమ్మది ఉండదు ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నవారు చక్కగా నిద్ర పోలేరు ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా బాగా అలిసిపోతే ఒక ఫ్యాక్టరీలో పడుకొని నిద్రపోయే ప్రయత్నం చేయండి అది అసాధ్యం ఎందుకంటే ఆ మోతతో మనకు నిద్ర పట్టదు సో ఫ్యాక్టరీలో మానవులు తయారు చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా మోత నాయిస్తోనే ఉంటాయి కానీ మీరు ఇంకొక పని కూడా చేయండి ఎప్పుడైనా ఒక ద్రాక్ష వనానికి వెళ్ళండి అక్కడ ఏమైనా శబ్దాలు ఉంటాయా ఉండనే ఉండవు అక్కడ జస్ట్ ప్రశాంతత ఉంటుంది అక్కడ నిశ్శబ్దం ఉంటుంది అక్కడ పక్షుల కూతలు పక్షుల రావాయిలు అండ్ చక్కని వీచే గాలి సో అక్కడ మీరు హాయిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిద్రపోవచ్చు ఇక్కడ ఒక భక్తుడు అన్నట్టు ఆయన అంటాడు మనుషులు తయారు చేసేవి ఎప్పుడు కూడా శబ్దాలతో నిండి ఉంటాయి మరి ప్రోడక్ట్స్ ఎంత బాగుంటాయో మనకు బయటకు వస్తే కానీ తెలియదు కానీ దేవుడు తయారు చేసేటువంటిది నిశ్శబ్దంగా ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన ఫలమును నిశ్శబ్దంగా ఏ శబ్దము లేకుండా తయారు చేస్తాడు సో క్రీస్తు నందు నేను నీవు నిలిచి ఉన్నప్పుడు ఆయన మనలో పనిచేస్తాడు మనం ఏమీ చేయాల్సిన పని లేదు మన ద్వారా ఏ రకమైనటువంటి శ్రమలు లేకపోతే ప్రయాసాలు శబ్దాలు బయటికి రానే రావు మనం ఆయనలో నిలిచి ఉంటే చాలు తీగ ద్రాక్ష వళ్ళిలో నిలిచి ఉంటే చాలు ద్రాక్ష వాళ్లే పనిచేస్తుంది ద్రాక్ష వాళ్లే తీగలోనికి సారం పంపుతుంది ద్రాక్ష వాళ్లే తీగను జీవంతో ఉంచుతుంది ద్రాక్ష వాళ్లే ఒకనొక సమయంలో తీగకు కావాల్సిన ఫలం ఇస్తుంది సో ఇది సీక్రెట్ అనమాట ఇన్ ద లార్డ్ అంటే ప్రభు నందు అంటే ప్రభువే నీకు జీవం ప్రభువే నీకు సారం ప్రభువే నీకు బలం అండ్ ప్రభువే నీ ద్వారా ఫలాన్ని బయటికి తెస్తాడు ఈ అన్యోన్య సహవాసమే చాలా కీలకమైంది అండ్ ఈ రోజున చాలా మందికి ఈ అన్యోన్య సహవాసమే లేదు అన్యోన్య సహవాసం ఎందుకు ఉండదు అతిక్రమం మధ్యలోకి వస్తే అన్యోన్య సహవాసం ఉండదు అవిధేయత వస్తే అన్యోన్య సహవాసం ఉండదు నీవు ఆత్మానుసారిగా ఉండక శరీరానుసారిగా మారితే అన్యోన్య సహవాసం ఉండదు కనుకని చాలామంది ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి దెబ్బ తినిపోతున్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉండకూడదు సో మూడు విషయాలు ఇక్కడ నేను బ్రీఫ్గా టచ్ చేస్తాను ఒకటి పర్సీవ్ పర్సీవ్ అంటే గ్రహించుట ఇది బాగుగా ఎరుగుట లేకపోతే బాగుగా అర్థం చేసుకుంట విశ్వాసమును బట్టి నేను క్రీస్తులో ఉన్నాను క్రీస్తుతో అంటుకట్టబడి ఉన్నాను క్రీస్తుకు నాకు అవినావ సంబంధం ఉంది క్రీస్తుతో నేను ఆయన వాక్యానుసారంగా ఆయన్ని వెంబడించినప్పుడు అన్యోన్య సహవాసంలో ఉంటాను ఆయన వెలుగులో ఉన్నట్టు నేను కూడా వెలుగులో నడిస్తే మా ఇద్దరిది అన్యోన్య సహవాసముగా ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నప్పుడు నేను గ్రహించాల్సినటువంటి ప్రాథమిక సత్యం ఏంటంటే పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తు మహా బలశాలి అయినటువంటి క్రీస్తు నా ఎందు మరి విశ్వాసమును బట్టి జీవించుచున్నాడు 
సో నా ఎందు బలాఢ్యుడు జీవిస్తున్నప్పుడు నాకు బలానికి కొరత ఎక్కడ ఉంటుంది నాకు బలానికి కొదువు ఎక్కడ ఉంటుంది నాకు బలానికి లోటు ఎక్కడ ఉంటుంది ఇదే ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒక్క వచనాల్లో తెలుగులో పౌలు ఈ గొప్ప సత్యాన్ని మన కొరకు రాశాడు ఏమంటున్నాడు ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మన ఎందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకున్న వలనని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూపి యగు తండ్రి తను తెలుసుకున్నట ఎందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతను గల మనసు అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనల ఎందు మిమ్మును గూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నాను ఆయన ఆ బలాతిశయము చేత క్రీస్తును మృతుల్లో నుండి లేపి సమస్తమైన ఆధిపత్యము కంటేను అధికారము కంటేను శక్తి కంటేను ప్రభుత్వము కంటేను ఈ యుగమునందు మాత్రమే కాక రాబో యుగమునందును పేరు పొందిన ప్రతి నామము కంటేను ఎంతో హెచ్చుగా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండబెట్టుకొని ఉన్నాడు మరియు మరి కంటిన్యూ చేస్తాడు సో పౌలు ఎఫ్ఎస్సీల కొరకు ఇంతగా ఎందుకు ప్రార్థన చేశాడు ఎందుకంటే వారిలో ఉన్నటువంటి పునరుత్నుడైన ప్రభు పునరుత్నుడైన ప్రభు యొక్క అపరిమితమైనటువంటి శక్తి ఎలాంటిదో వారికి తెలిస్తే వారు ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం ప్రభువునందు బలాఢ్యులుగా ఉంటారు అండ్ అన్నింటినీ ఎదుర్కొంటారు సో ఇది మొదట మనమందరము గ్రహించి తెలుసుకొని ఉండాల్సినటువంటి విషయం రెండవది ఏంటి బిలీవ్ దీన్ని మనము విశ్వసించాలి దీన్ని విశ్వసించకపోతే వాక్యం ఎంత చదివినా వాక్యం ఎంత విన్నా వాక్యమును గూర్చి ఎంత చర్చించిన వాక్యపు లోతుల్లోనికి ఎన్ని రకాలుగా మనం వెళ్ళిపోయినా దాన్ని విశ్వసించకపోతే లాభం ఏంటి హెబ్రి నాలుగు రెండులో ఏమని రాయబడి ఉంది వారికి కూడా మనలాగే సువార్త ప్రకటించబడింది కానీ వారు విశ్వాసంతో ఉండలేదు కనుక అది వారికి నిష్ప్రయోజనం అయిపోయింది ప్రపంచంలో ఈ రోజున కోట్ల మందికి క్రైస్తవ సువార్త ప్రకటించబడుతోంది క్రీస్తు బోధ ప్రకటించబడుతోంది విశ్వసించిన వారికి అది ఉపయోగకరంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంది విశ్వసించని వారికి అది జస్ట్ నిరుపయోగంగానే ఉండిపోతుంది మీ ముందు ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని మీరు తిన్నప్పుడే వంట పడితేనే జీర్ణమవుతేనే మీకు ఆరోగ్యము ఆయుష్యు రెండు వస్తాయి జస్ట్ దాన్ని చూసి వాసన చూసి దాని గురించి మాట్లాడి దాని గురించి ఆర్టికల్స్ రాస్తే మీకు ఒరిగేది ఏమీ ఉండదు సో అదే ప్రకారము వాక్యమును మనం విశ్వసించాలి విశ్వసించినప్పుడే అది మన జీవితంలో ఒక భాగం అవుతుంది పౌల్ భక్తుడు ఎఫ్సీలకి ఈ రకంగా రాశాడు కదా ప్రభువునందు బలవంతులై ఉండండి తర్వాత ఫిలిపీలకు ఇంకో పత్రిక రాశాడు ఫిలిపీలకు రాసినప్పుడు నాలుగో అధ్యాయంలో తన వ్యక్తిగత విషయాన్ని అనుభవాన్ని గురించి చెప్తాడు పదమూడులో నన్ను బలపరచు వాని ఎందే నేను సమస్తమును చేయగలను ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ హిమ్స్ దట్ స్ట్రెంగ్స్ మీ సో యేసు క్రీస్తు తనను బలపరచు వాడు కనుక ఆయన ఎందు సమస్తమును చేయగలడు పౌలు యొక్క విశ్వాసం ఎట్లా ఉందో చూడండి ఆయన నమ్మకం ఎలా ఉందో చూడండి ఆ టైంలో ఆయన ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఆయన చాలా లేమిలో ఉన్నాడు అలాంటప్పుడు కూడా క్రీస్తే నన్ను బలపరిస్తే నేను దీన్ని అధిగమించగలను అని అంటున్నాడు అంటే జీవన సంబంధమైనటువంటి ప్రతి విషయంలో కూడా ఇక్కడ జస్ట్ లేమిలో ఉన్నప్పుడే కాదు ప్రతి విషయంలో కూడా మనకు బలము క్రీస్తు యేసు ద్వారా పునరుత్నుడైన యేసును ఆయన బలమును ఎరుగు నిమిత్తము అని పిలిపి మూడులో చెప్పినట్టు ఆయన ద్వారానే మనం బలపరచబడగాలి అయితే పౌలు చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని నమ్మాడు రాజుల ముందు నిలబడినప్పుడు దాన్ని నమ్మాడు సైనికులతో ఆయన సంఖ్యల చేత బంధించబడినప్పుడు దాన్ని నమ్మాడు అండ్ అన్య జనాంగములో సువార్త ప్రకటించినప్పుడు నమ్మాడు సమాజ మందిరాల్లో దాన్ని నమ్మాడు ప్రతి చోట ఆయన జీవితంలో అనునిత్యము క్రీస్తు యేసు నన్ను బలపరిచితే నేను సమస్తమును చేయగలను నాకు చాతగానిది ఏమీ లేదు అని నమ్మాడు మరి నీవు అలా నమ్ముతున్నావా అలా నమ్మినప్పుడు ప్రభు నందు బలవంతుడిగా ఉండగలవు డావీదు మరి ఒక చక్కని విషయాన్ని మన కొరకు విడిచిపెట్టాడు మొదటి సమయాలు పదిహేడవ అధ్యాయం మన అందరికి తెలుసు గొల్యాత్ అనేటువంటి ఆజానుబాహుడు ఆ దేశం మీదకి వచ్చినప్పుడు దేశంలో దమ్మున్న మొనగాడు ఒక్కడు లేడు కాకపోతే పదహారు సంవత్సరాల ఈ యవనస్తుడు దావీదు వచ్చి ఒక మంచి మాట అంటాడు నలభై ఐదో వచనంలో ఏమంటాడు కత్తి ఈటే బల్లెం పట్టుకుని నా మీదకి వస్తున్నావు నీవు తిరస్కరించినటువంటి సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా నామమున నేను నీ మీదకి వస్తున్నాను సో గొల్యాతు ఈ యొక్క ఆయుధాలను తన ఆధారంగా చేసుకుంటే దావీదు ఆయుధాలు లేకుండా తన దేవుడిని తన ఆధారంగా చేసుకున్నాడు అండ్ దేవుడు దావీదును బలపరిచాడు కనుక దావీదు జయించాడు సో ఇది సీక్రెట్ అనమాట మూడవది ఏంటి లివ్ మొదటిది పర్సీవ్ రెండవది బిలీవ్ మూడవది లివ్ సో ఏదైతే గ్రహించావో దీన్నైతే నమ్మావో దాన్ని నీవిక జీవించు దాన్ని అమల్లో పెడితే నీ జీవితము చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది 
కొన్నేళ్ల క్రితము సిడ్లో బ్యాక్స్టర్ అనేటువంటి ఒక భక్తుడు ఒక పుస్తకం రాశాడు ఆ పుస్తకంలో ఆయన చిన్నతన అనుభవాన్ని జోడించి క్రైస్తవ జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలియజేశాడు ఆయన అంటాడు క్రిస్టియన్స్ లివ్ దేర్ లైవ్స్ ఆన్ ద బ్యాటరీ సిస్టమ్ క్రైస్తవులు వారి జీవితాలను బ్యాటరీ సిస్టమ్ మీద అంటే బ్యాటరీలను ఆధారం చేసుకొని జీవిస్తారు ఆయన చిన్నతనంలో ఆయన బ్యాటరీ ద్వారా నడిచేటువంటి స్ట్రీట్ కార్లలో ప్రయాణం చేసేవాడు అంటే ఆ యొక్క దేశంలో వీధుల్లో బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ కార్లు నడిచేవి ఇప్పుడు పెట్రోలు డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ లాగా బ్యాటరీ బ్యాటరీ ఫుల్గా ఛార్జ్ చేస్తే ఒక గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు బండి నడుస్తుంది బ్యాటరీ అయిపోతే బండి ఆగిపోతుంది మధ్యలో రోడ్డు మీద ఆగిపోతుంది సో ఈయన బ్యాటరీ కార్లలో ప్రయాణం చేసేవాడు కనుక ఇప్పుడు అది గుర్తు తెచ్చుకుని ఏమంటాడంటే ఆ కారులో బ్యాటరీ ఉన్నంతసేపు నడుస్తుంది బ్యాటరీ డెడ్ అవ్వగానే కార్ ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు కూడా చాలామంది క్రైస్తవ విశ్వాసులు వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని వారి సేవా జీవితాన్ని ఇలాగే బ్యాటరీ ఉన్నంతసేపు నడుపుతారు డెడ్ అవ్వగానే వారు డెడ్ అయిపోతారు చెప్పి వారు ఒక కన్వెన్షన్కి వెళ్తారు డీపర్ లైఫ్ కన్వెన్షన్ అంటే క్రీస్తులో లోతైనటువంటి జీవితపు కూడికకి వెళ్ళినప్పుడు బాగా ఛార్జ్ చేయబడతారు బయటికి వస్తారు మూడు రోజులు కూడికల్లో ఛార్జ్ అవుతారు బయటకు వచ్చి మూడు వారాలు నడుస్తారు మూడు వారాల తర్వాత బ్యాటరీ అయిపోయింది కనుక డెడ్ అయిపోతారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కన్వెన్షన్ వస్తే కానీ వారికి ఛార్జ్ అవ్వరు అప్పటిదాకా వారికి డెడ్డే ఆ రకంగా ఒక మంచి క్రైస్తవ భక్తి పుస్తకాన్ని చదివితే ఛార్జ్ అవుతారు ఓ నేను కూడా ఇట్లాగే ఉంటాను వెను తిరగను అంటారు కానీ మూడు వారాలకు మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ అయిపోతారు ఒక గొప్ప మిషనరీ జీవిత చరిత్ర చదివితే ఛార్జ్ అవుతారు మళ్ళీ మూడు వారాలకు డిశ్చార్జ్ అవుతారు సో క్రైసిస్ నుండి క్రైసిస్కి కన్వెన్షన్ నుండి క్రన్ కన్వెన్షన్కి బుక్ నుండి బుక్కి ప్రీచర్ నుండి ప్రీచర్కి వారి జీవితంలో ఛార్జు డిశ్చార్జు ఛార్జు డిశ్చార్జు ఛార్జు డిశ్చార్జు కారణం ఏంటంటే వారు క్రీస్తు మీద ఆధారపడట్లేదు వారు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ల మీద ఆధారపడుతున్నారు ఈ అనుభవాల మీద అంటే ఆ కోడిక ద్వారా వచ్చిన అనుభవం మీద ఆ పుస్తకం ద్వారా వచ్చిన అనుభవం మీద సేవకుడి ద్వారా వచ్చిన అనుభవం మీద ఆధారపడుతున్నారు కానీ వారిలో ఉన్న క్రీస్తు మీద వారు ఆధారపడట్లేదు క్రీస్తు వారికి ఇవ్వగలిగిన నిరంతర శక్తిని వారు ఆధారం చేసుకోవట్లేదు సో మీరు కూడా బహుశా అట్లాగే వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ అండ్ వీక్ 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 అయిపోతున్నారేమో ఒకసారి ఆలోచించండి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే దాంట్లో నుండి బయటకు వచ్చేయండి ఇంకా రెండు మాటలు నేను చెప్పి ముగించేస్తాను మనము ఏ రకంగా ప్రభువునందు బలపరచగల బడగలమో నేను చెప్పాను కానీ ఇంకా రెండు విషయాలు నేను చెప్తాను ఇది ఎప్పుడు సంభవిస్తుందో దాని గురించి నేను మీకు చెప్తే అప్పుడు మీకు ఇంకా ఉపయోగపడుతుంది రెండవ కొరింతి పన్నెండవ అధ్యాయం మరలా పౌలు కొరింతీలకు రాసినప్పుడు తొమ్మిది పది వచనాల్లో అంటాడు అందుకు నా కృప నీకు చాలును బలహీనత ఎందు నా శక్తి పరిపూర్ణ మగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పాను కాగా క్రీస్తు శక్తి నా మీద నిలిచి ఉండ నిమిత్తము విశేషముగా నా బలహీనతల ఎందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడును నేను ఎప్పుడు బలహీనుడునో అప్పుడే బలవంతుడను కనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబ్బందులలోను హింసలలోను ఉపద్రవములలోను నేను సంతోషించుచున్నాను సో నీవు ఎప్పుడైతే బలహీనుడవు బలహీనురాలవు అండ్ నేను ఎప్పుడైతే బలహీనుడను అని గ్రహించి ఒప్పుకుని ఆ దీన మనస్సుతో క్రీస్తు దగ్గర మనల్ని మనం పెట్టుకుంటాము అప్పుడు క్రీస్తు శక్తి మన మీద పరిపక్వతము లేకపోతే పరిపక్వతలో కనబడుతుంది లేకపోతే ఫుల్నెస్లో మనకు అనుగ్రహించబడుతుంది అండ్ చాలామంది క్రైస్తవులు వారికి ఉన్నటువంటి ఒక బలహీనత ఏంటంటే వారి బలహీనతలను ఒప్పుకోరు వారి బలహీనతలను తెలుసుకోరు వారి బలహీనతలను ఒప్పుకోరు వారి బలహీనతలను దేవుడి ఎదుట పెట్టి నన్ను నీ శక్తితో నింపు ఈ బలహీనతలు నేను బ్రతకడానికి ఆధారం కాకూడదు నీ శక్తి నా బలహీనతలు నాకు దయచేయమని అడగరు కనుక వారు ప్రభునందు బలవంతులుగా జీవించరు రెండవది ఏంటి పాత నిబంధనలో యశ్యా గ్రంథంలో నలభై అధ్యాయంలో ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు తన దేశస్తులందరికీ తెలియజేశాడు చాలా చక్కని మాట యహోవా కొరకు ఎదురుచూచు వారు నూతన బలం పొందుదురు వారు పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరిగెత్తుదురు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోదురు యహోవా కొరకు ఎదురుచూచు వారు లేకపోతే ఏసు కొరకు ఎదురుచూచు వారు నూతన బలమును పొందుదురు ఇప్పుడు చాలామందికి దేవుడి సన్నిధిలో కనిపెట్టడం దేవుని కొరకు ఎదురు చూడడం దేవుణ్ణి సంప్రదించడం దేవుని యొక్క సలహా దేవుని యొక్క సూచన దేవుని యొక్క సంకల్పము ఏ రకంగా తమ పట్ల ఉందో ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి టైం లేదు సమయం లేదు 
కనుక ఏం చేస్తారంటే వారికి తోచింది బైబిల్ వారికి తెలియకపోయినా తెలుసుకోవాలన్న ఆశ లేకపోయినా వారికి తోచింది అమలు చేసేస్తారు అందుకనే వారు ఓడిపోతారు అందుకనే నష్టానికి గురవుతారు అందుకనే వారి జీవితాలు విచ్ఛిన్నమైపోతాయి బైబిల్లో దేవుడు ఏం చెప్పాడు నీవు నా సొత్తు నన్ను సంప్రదించకుండా నా యొక్క సలహా తీసుకోకుండా నా సూచన లేకుండా ఒక్క శ్వాస కూడా నువ్వు తీసుకోవద్దు అడుగు ముందుకేయడం కాదు అసలు శ్వాస కూడా నువ్వు తీసుకోవద్దు అలాంటప్పుడు నీవు విద్య విషయం కావచ్చు ఉద్యోగం విషయం కావచ్చు వ్యాపారం విషయం కావచ్చు వివాహం విషయం కావచ్చు ఒక వ్యవహారం విషయం కావచ్చు ఇంకొక విషయం కావచ్చు వ్యసనం విషయం కావచ్చు అవి నీవు సొంత నిర్ణయాలు ఎట్లా చేస్తావు లేకపోతే నీ బంధువర్గం చెప్పిన నిర్ణయాలు ఎట్లా చేస్తావు లేకపోతే నీకున్నటువంటి లౌకిక పుస్తక జ్ఞానం ద్వారా వచ్చినటువంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ని వాడి ఎలా చేస్తావు లేకపోతే నలుగురిని చూసి ఎట్లా చేస్తావు దేవుడిని అడిగి ఆయన దగ్గర కనిపెట్టి ఆయన అడగాలి ప్రభు ఇది నా పరిస్థితి మరి దీంట్లో నేను ఎలా మసులుకోవాలి ఎలా ముందుకు సాగాలి అండ్ నాకు కావాల్సిన బలము నీవు ఇస్తే తప్ప నేను ఏం చేయలేను కనుక నాకు ఇవ్వు అని అడగాలి సో ఈ యొక్క పవర్ ప్రొవిజన్ దేవుడి దగ్గర నుండి మనకు వచ్చినప్పుడే మనం వెళ్ళాలి ఆయన యొక్క ప్రూడెన్స్ అంటే ఆయన యొక్క జ్ఞానము ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడినప్పుడే మనం వెళ్ళాలి ఇది చాలామంది చేయట్లేదు కనుకనే అడ్డంగా విఫలమైపోతున్నారు ఇక్కడ కనిపెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్లో రెన్యూ అండ్ తెలుగులో నూతన అండ్ హీబ్రూలో హవులాఫ్ అనే పదాన్ని మనం చూస్తాం దాని అర్థం ఏంటంటే అన్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన సన్నిధిలో కనిపెట్టినప్పుడు ఒక ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది నేను మరి ఒక దేశంలో కారు నడిపాను ఆ కారు నడుపుతున్నప్పుడు వందల కిలోమీటర్లు నడుపుతున్నాను మధ్య మధ్యలో కారు నాకు ఇండికేషన్ ఫ్యూల్ అయిపోయిందని చూపిస్తోంది ఫ్యూల్ అయిపోయిందని చూపించగానే నియరెస్ట్ ఫ్యూయల్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయాను అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఒక పదిహేను నిమిషాలు కార్ని నిలిపి పంపు దాన్ని పెట్టి ఫ్యూయల్ కార్ నిండా నింపుకున్నాను మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాను సో నేను కనిపెట్టి ఈ యొక్క అవసరం ఉంది కనుక దాన్ని నేను నింపుకున్నాను కనుకనే ముందుకు వెళ్ళగలిగాను లేకపోతే నేను అక్కడే అడ్డంగా ఆగిపోయేవాడిని సో మనం ఎందుకు దేవుడి సన్నిధిలో కనిపెట్టలేకపోతున్నాం దేవుడికి సమయం ఇవ్వక దేవుడి సన్నిధిలో కనిపెట్టక అసలు మనం లోకంలో ఏం చేస్తాం ఏం సాధిస్తాం ఎందుకు బ్రతకాలి అన్న ప్రశ్నలు ఇలాంటి క్రైస్తవులకు చాలామందికి రావట్లేదు సో ఎక్స్చేంజ్ అనమాట ఆయన నా బలహీనతలో తన బలాన్ని నాకు ఇచ్చి నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తాడు అండ్ కృప అనేది పౌలు భక్తుడికి ఇష్టమైనటువంటి విషయం అందరికీ దేవుని కృప క్రీస్తు కృప మీకు తోడై ఉండునుగాక అని ఆయన పత్రికల్లో రాస్తుంటాడు తన ఆత్మీయ కుమారుడైనటువంటి తిమోతి కూడా ఒక చక్కని మాట రాశాడు రెండవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచనం నా కుమారుడు క్రీస్తు యేసు నందున్న కృప చేత బలవంతుడవు కమ్ము క్రీస్తు యేసు నందున్నటువంటి కృప చేత బలవంతుడవు కమ్ము సో దేవుడు దీనులకు తన కృపనిస్తాడు కానీ గర్విష్ఠులను ఆయన అణిచి వేస్తాడు సో దేవుని అందు శక్తితో లేక ఏసు నందు క్రీస్తు నందు ఆయన మహత్తరమైన శక్తితో నింపబడాలంటే మనం ఎప్పుడు దీనులముగానే ఉండాలి దీనులముగా ఉంటే ఆయన మీద ఆధారపడితే ఆయన అపరిమితమైనటువంటి కృప మనకు బలముగా మారుతుంది అండ్ మనం ప్రభునందు బలమైన వారముగా లోకంలో శరీరంతో సాతానుతో లోకముతో మనం జీవించినంత కాలం కూడా చేసే పోరాటాలన్నింటిలో విజయాలు మనం సాధిస్తాం ఆ ఘనత దేవుడికి ఇస్తాం ఆ ఫలము ఇతరులకు ఇస్తాం అండ్ మన లైఫ్ సార్థకమవుతుంది అలాంటి కృప దేవుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించుగాక ఆమెను